হ্যালো মাই ফ্রেন্ডস আমি রঞ্জন বর্মন আজকে আরেকটা ইংলিশের ক্লাসের সাথে তো আশা করি আমাদের মনে আছে যে টেন্স তিন প্রকার এবং প্রতিটা টেন্সকে চার ভাগে ভাগ করা হয় টেন্স তিন প্রকার যথা হচ্ছে প্রেজেন্ট পাস্ট আর ফিউচার প্রতিটা টেন্সকে চার ভাগে ভাগ করা হয় যথা হচ্ছে সিম্পল অর ইনডিফিনিট কন্টিনিউয়াস পারফেক্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস আশা করি আগের ভিডিও ক্লাসগুলোতে আমরা এটা জেনেছি আজকে যেটা শিখব ওটা আমরা টেন্সের রুল ওয়ান চারটা তো আমাদের আমরা জেনে গেছি ঠিক আছে আমি রুল ওয়ানেরই কথা বলছি কারণ রুল ওয়ান অর রুল টু মেবি আমি দেখিয়ে থাকবো কিন্তু রুল ওয়ানের উপর ডিপেন্ড করে এখন আমরা যেটা শিখবো ওটা হচ্ছে সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশান একটা সেন্টেন্সে কেমন করে আমরা রুল ওয়ানের বিভিন্ন ফর্মে সাজাতে পারি ঠিক আছে এবার আমাদেরকে জানতে হবে যে রুল ওয়ানের যে টেন্সের চারটা ছিল সাপোজ ডু ডাস ছিল ডিড উইল ডু এই এই ধরনের প্যাটার্নে লেখা ছিল তবে এই প্যাটার্নটা কাজ করে হচ্ছে কয়েকটা ক্ষেত্রে যেমন আমরা সেন্টেন্সের ভাগগুলো জানি সেন্টেন্সের ভাগগুলো পাঁচটা ভাগ যেটা আমাদের আগে থেকে আমরা গ্রামার বইয়ে দেখে থাকব যে অ্যাসারটিভ ইন্টারোগেটিভ ইম্পারেটিভ অপারেটিভ এবং এক্সক্লেমেশান বর্তমানে যে ভাগগুলো এসছে ওই ভাগগুলোতে যেটা অনেক অনেক বইয়ে উল্লেখ করা থাকে এটা যে ইম্পারেটিভ আর অপারেটিভকে মিলিয়ে ডিজায়ার করে দেওয়া হয়েছে এবং অ্যাসারটিভকে স্টেটমেন্ট বলা হয় ইন্টারোগেটিভকে কোয়েশ্চেন বলা হয় আর এক্সক্লেমেশনকে তো এক্সক্লেমেশনই বলা হয় ঠিক আছে তো আমাদের যে এই বক্সটা আমরা শিখেছিলাম যে এম ইজ আর ডুইং ওয়াজ আর ডুইং উইল বি ডুইং আমি চারটা ডেসক্রাইব করতে যাচ্ছি না কারণ আমরা আমি আগের দু তিনটা ভিডিওতে এই ব্যাপারে বলেছি ঠিক আছে তো আমি এখন যেটা বলতে চাইছি যে এই রুল ওয়ান রুল ওয়ান প্যাটার্নের এই চারটা কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করব আমরা সেন্টেন্সের আমরা সেন্টেন্সের পাঁচটা ভাগ বা চারটা ভাগ তোমরা যেটাই বলো না কেন সেন্টেন্সের মেনলি যে ভাগগুলোতে আমার এই চারটা লাগবে সেই ভাগগুলোর নাম আমি বলছি একটা স্টেটমেন্ট বাক্য তৈরি করতে স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্ট বাক্য তৈরি করতে আমাদের এই রুল ওয়ান চারটা ব্যবহার করব ব্যবহার দেখব সেকেন্ড হচ্ছে কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন তৈরি করতেও আমরা এই চারটার ব্যবহার করতে পারব এবার ব্যাপার হচ্ছে যে স্টেটমেন্ট আর কোয়েশ্চেন কিন্তু খুব কাছাকাছি রিলেটেড কারণ স্টেটমেন্টে যেটা বাক্য থাকে ওটার অভিলারিটাকে টেনে ফার্স্ট ফার্স্ট অভিলারিটাকে টেনে একদম সেন্টেন্সে প্রথমে করে দিতে গেলে বাক্যটা কিন্তু কোয়েশ্চেনে রূপান্তরিত হয়ে যায় তো স্টেটমেন্ট আর কোয়েশ্চেন খুব কাছাকাছি একটা ব্যাপার আছে ডিজায়ার ডিজায়ার মানে আমরা ইচ্ছা অনুরোধ তারপর সাপোজ যেমন আগে ছিল অর্ডার যেটা আসতো আমাদের অপারেটিভে ইম্পারেটিভে অর্ডার আরও বিভিন্ন ধরনের ভাগগুলো যে সাপোজ এক্সাম্পলগুলোর মধ্যে বলতে গেলে বলবো যে ওপেন দ্য ডোর এটা একটা অর্ডার প্লিজ ওপেন দ্য ডোর এটা একটা রিকোয়েস্ট আবার মে গড ব্লেস ইউ ভগবান তোমাকে মঙ্গল ভগবান তোমার মঙ্গল করুক তো দিস সেন্টেন্স যখন থাকবে এই ধরনের সেন্টেন্সগুলোকে আমরা এখন ডিজায়ারের পার্টে ফেলছি আমি ডিজায়ার পার্টকে রুল ওয়ানের এই কনস্ট্রাকশান যেটা আমরা জানি যে এই প্যাটার্নটার আন্ডারে আমরা ডিজায়ারকে এখন আনবো না এক্সক্লেমেশনে ফেলা যায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আসে না একটু ডিফারেন্ট আছে তো সেন্টেন্সের যে মোট চারটা ভাগ নিয়ে আমি আলোচনা করব তো ওই চারটা ভাগগুলোর মধ্যে এই দুটো স্টেটমেন্ট আর কোশ্চেনে আমি ব্যবহার করতে পারছি রুল ওয়ানের এই চারটা রুল ওয়ানের এই চারটা স্টেটমেন্ট আর কোশ্চেনে কেমনভাবে ব্যবহার করব ওটা আমি এখন দেখাবো গঠনটা দেখাবো ঠিক আছে ও আর একটা কথা বলা হয়নি আমি এই কিছুদিনের মধ্যে নতুন একটা ওয়েবসাইট লঞ্চ করলাম রঞ্জন বর্মন ডট অর্গ ওখানটাতে গিয়ে দেখতে পারো ওখানটাতে অনেক নতুন নতুন জিনিস দেওয়া আছে পড়াশোনার ব্যাপারেও অনেক হেল্প হবে আর আমি একটা ছোট টেন্সের গ্রামার বই লিখেছি কারো যদি দরকার লাগে তো কিনতে পারো যাই হোক যেটা স্টেটমেন্ট নিয়ে আগে বলি
स्टेटमेंट वाक्य गठन हे सबजेक्ट सब लिखल शर्ट फर्म प्लस टेंस रूल वन प्लस अबजेक्ट ओके एबार स्टेटमेंट के अमी दूसरे भागे भांग बो एक ता होते हैं एफर्मेटिव माने है बच्चों बात को आठ ता होते हैं नेगेटिव माने ना बच्चों बात को एक मिनट ता कौथा बोले था कि बात के जो पांच ता भाग आ चें बात चार ता भाग आ चें जेटा ते तुमरा सामान्य दूसरों से भी चार ता भाग नहीं हो पड़ते पड़ो पांच ता भाग नहीं हो पड़ते पड़ो बैबटे एक ही जगह दारा में जब हम पढ़ा हो तो हम देखते पड़े किंतु इटा बोले रखी जे इस जी कोनो भाग के किंतु अगर एफर्मेटिव नेगेटिव ये दूरों भागे भागा जाए माने पोती ना भाग के जब हम है बच्चो टेंस रूल वन विथ नॉट सब्जेक्ट टेंस रूल वन थक चें नॉट अटैच कर थक गए क्या ना अम्य आज ची प्लस ऑब्जेक्ट अच्छा अम्य इकने बारो बारे ऑब्जेक्ट लिख ची ठीक है चें एक ही लेखा तक इन्तेर टक भूल आ चें कारण एखानटाते शुद्ध एट ना जो अबजेक्ट दिए एक स्टेटमेंट वाक्य तैरि होते एखे अबजेक्टर जगह क्यों नाउन थे एडजेक्टिव एडजेक्टिव थे ठीक है अभी जस्ट ये जो जेको किूज होते लिखल ये कमी कख कख एक्सट्रा दिए बोझाते कारण एक्सट्रार मध्य तेल मन रखे ऑब्जेक्ट पार्ट आते हैं, नाउन पार्ट आते हैं, एडजेक्टिव पार्ट आते हैं। जेकहाँ ना ते ऑब्जेक्ट पार्ट तो जबकुन थाक बे उटा भॉयस चेंज है, आमादे डॉटर पड़े। कारण एटा सेंटेंस के जबकुन हमरा एक्टर थे के अम्मे आटे दुपान रूल वन थे के दुपान रूल टू ते दुपान तो इतना बोल बो उटा ही किंतु � तो ऑब्जेक्ट हमारे भॉइस चेंज लगे जेकहाँ जाते हैं हमारे एडजेक्टिव पार्ट टल लगे होते हैं डिग्री कोड डिग्री चेंज कर रखे थे उगलो ग्रामरे विभिन्न भाग उगलो जो हमारे बोझा बोलता हूँ ना मैं उगलो वे परे डिटेल से बोल बो किंतु एकों सेंटेंस तो ये कोड टाइप सीखी तो सेंटेंस से ऑब्जेक्ट थकते किसी किसी क्षेत्र में जो एक्स्ट्रा लिखे फैली ताहले किन्तु मुझ पे उन्हें ऑब्जेक्ट नाउ एडजेक्टिव जेकनो किचु यूज़ होते पड़े एक्स्ट्रा तो टेंस रूल वन विथ नॉट अमी इधर ने जो हम टेंस रूल वन लिख लाम इधर टेंस रूल वन विथ नॉट जेट लिखे दिए थी मॉने रख बे जे एक टा टेंस जेहतु ऑक्सिलरीज और मेन भाव दे तो ये होते पड़े किचु किचु क्षेत्रे मेन भाव था के ना वो ही समस्त सेंटेंस रूल थ्री एंड अंडर है पड़े किंतु रूल वन के क्षेत्रे मेन भाव था के बे मेन भाव नहीं जो तो मैं रूल वन कोट ची एक उन बोल ची ना जी मेन भाव था के ना रूल वन है मेन भाव था के रूल थ्री ते मेन भाव था के ना रूल थ्री फोर आरोजे पार्ट गुलो तो जब वो खान जाते देख बो जब टेंसर बॉटन टक क्या हम भावे पुरी बॉटन हो जाते हैं किंतु सोमवार पुरी बॉटन होते हैं ना टेंस ऑफिलरी और मेन भाव नहीं है रूल वन तो ही एबार इखान ने जब वो नॉट वेब पट्टा आते हैं तो वो नॉट � आर मेन भाव तार पढ़े आज भी नेगेटिव सेंटेंस के क्षेत्र में आमी लॉक को पढ़ा हूँ तो बेपर होते हैं जो इखान जाते ऑफिस लड़ीज लिखे ची कारण आम्रा सेंटेंसेर जो बॉक्स टेंसर जो बॉक्स तो ये कोड चिल्ला मुखान देखे ची 
যে শুধুমাত্র অক্সিলারি ভার্ব একটা নাও থাকতে পারে একের বেশি বি ভার্ব দিয়ে থাকতে পারে বি ভার্ব হ্যাভ ভার্ব মিক্স করে থাকতে পারে বি মোডাল অক্সিলারি বি ভার্ব হ্যাভ ভার্ব এভাবে থাকতে পারে অথবা শুধু হ্যাভ ভার্ব থাকতে পারে তো ওগুলোকে আমি বলেছিলাম অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে এখন ধরছি ঠিক আছে তো অক্সিলারিজ বলতে এখানটাতে একের বেশি অক্সিলারি থাকতে পারে তবে একের বেশি অক্সিলারি থাক না কোনো অসুবিধা নেই প্রথম অক্সিলারি যেটা ফার্স্ট অক্সিলারি থাকবে তারপরে কিন্তু নট বসাবো এটা একবারে মনে করে নেব ঠিক আছে মনে গেথে নেব জিনিসটা যে প্রথম অক্সিলারির পরেই নট বসিয়ে তারপর কিন্তু যদি অন্য কোনো অক্সিলারি থাকে তাহলে কিন্তু তারপরে অক্সিলারিগুলো বসে তারপর মেন ভার বসবে এটা হচ্ছে গঠন ঠিক আছে যদি একের বেশি অক্সিলারি থাকে তাহলে প্রথম অক্সিলারির পরে নট বসাবো এটা না যে দ্বিতীয় নম্বর অক্সিলারির পরে নট বসাচ্ছি যদি মডাল অক্সিলারিও থাকে ব্যবহৃত ব্যবহৃত হয় তাহলেও কিন্তু মডাল অক্সিলারি ওটা হতে গেলে ওটা অক্সিলারি প্রথম অক্সিলারির পরে মডাল প্রথম মডাল অক্সিলারির পরে কিন্তু পরে কিন্তু নটটা বসাবো ঠিক আছে তাহলে স্টেটমেন্টের গঠন তো খুব সোজা সাবজেক্ট টেন্স সাবজেক্ট টেন্স এক্সট্রা সাবজেক্ট টেন্স উইথ নট এক্সট্রা এবার সেন্টেন্সের উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিই আমি যে সমস্ত সেন্টেন্সের উদাহরণগুলো দেবো প্রত্যেকটা সেন্টেন্স রুল ওয়ানের টেন্স রুল ওয়ানের আন্ডারে পড়বে আমি বারবার টেন্স রুল ওয়ান এই কথাটা উল্লেখ করছি কেন আমি যখন ছোট ছিলাম তখন গ্রামার বইয়ে যখন আমি টেন্সের ব্যাপারটা নিয়ে ঘাটাঘাটি করতাম তখন দেখতাম সব বইয়ে না একটাই মানে ব্যাপারকে বেশি তুলে ধরা হয় ওটা হচ্ছে টেন্স রুল ওয়ান তো আমার মাথায় গেঁথে গেছিল টেন্স মানেই বোধ হয় টেন্স রুল ওয়ান স্ট্রাকচারটা আমি জানতাম না তখন আমি জানতাম না যে সাপোজ ছোটবেলা কথা বলছি যে আই এম এ বয় আমি তখন জানতাম না যে এটাও একটা সময়ের কথা বলে এটা টেন্স আই এম এ বয় এটা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স তবে রুল থ্রিতে আসবে আমি দেখাবো এটা খুব সহজ সেন্টেন্স কিন্তু আমি রুল থ্রিতে রেখেছি কারণ আমরা বেশিরভাগ জনই যারা গ্রামার বইয়ের টেন্স দেখে থাকবো টেন্সের গঠন দেখে থাকবো ওখানটাতে বেশিরভাগ জায়গাতেই আমরা দেখে থাকবো যে এইভাবে করে দেওয়া থাকে না বেশিরভাগ গ্রামার বই আমি বলছি না সব গ্রামার বইয়ে কারণ অনেক রাইটারই হয়তো উল্লেখ করে থাকতে পারে ব্যাপারটা কিন্তু আমি দেখিনি অ্যাকচুয়ালি ওই তো ওই আমি বলছি যে আমি এখন যেটা আমরা কিছুদিন পর জানবো আই এম এ বয় আই ডু এ ওয়ার্ড আই হ্যাভ এ ম্যাঙ্গো वर्णना कर ग्रामारे आलदा आलदा भागे नहीं जाए को दिखे नहीं जाए কোনটা অ্যাডজেকটিভ চেঞ্জের দিকে নিয়ে যাবে ক্লস থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের যত পরিবর্তন আসবে ওই পরিবর্তনগুলো বুঝতে সুবিধা হবে যদি এই জিনিসগুলোকে আলাদা আলাদা ভাগে ফেলে দিই আমি বললাম আই ইট ম্যাঙ্গো এখানে সাবজেক্ট আছে আই ম্যাঙ্গো হচ্ছে এখানটাতে নাউন কিন্তু নাউন হওয়া সত্ত্বেও এখন এটা অবজেক্ট রিজন এটা সাবজেক্ট খাই ম্যাঙ্গো সাবজেক্ট খাই সাবজেক্ট কি খাই উত্তর হচ্ছে ম্যাঙ্গো পাওয়া যাচ্ছে সাবজেক্ট আম খাই ওকে মানে রিলেটেড এটা ব্যাপার কি আম খাচ্ছে সাবজেক্ট আম খাচ্ছে তো যখন এই রিলেশনটা চলে আসবে না তখন এই সমস্ত সেন্টেন্সকে আমরা রুল টু এ কনভার্ট করতে পারি বা ভয়েস চেঞ্জ করতে পারি অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভে নিয়ে যেতে পারি তো ওই জন্য এটাকে এখন বলছি অবজেক্ট এটা ম্যাঙ্গো একটা নাউন তা সত্ত্বেও এটা অবজেক্ট বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাবজেক্টে সাবজেক্টকে দেখা যায় যে সাবজেক্ট নাউন অথবা প্রোনাউন থাকে কোনো ব্যক্তি বা 
বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যক্তি থাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোন জীবকে নিয়ে বলা হতে পারে জড় বস্তু তো আর কোনো কাজ করতে পারে না তো হেড অফ দ্য সাবজেক্ট বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা কোন জীবিত কিছুই হয়ে থাকে তো আইট ম্যাঙ্গো যে ব্যাপারটা আছে এখানটাতে আমরা এটা এটা কিন্তু এখন অ্যাফার্মেটিভ কারণ এখানে নেগেটিভ কোনো ব্যাপার নেই আমি আম খা এটা হ্যাঁ বাচক বাক্য এবার যখন নেগেটিভে যাচ্ছি তখন লিখব আই আর এখানে ম্যাঙ্গো এটা তো কোনো পরিবর্তন হবে না এটা তো এখন টেন্স কোন টেন্স রুল ওয়ান টেন্সের প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট বা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে পড়ছে ইট কারণ আমরা জানি ইট ভার্বের ক্ষেত্রে কি হয় ইট ইটস ওকে ডু ভার্বের ক্ষেত্রে ডু ডাস আমি আশা করি আগের ভিডিওতে বলেছি যে ডু ভার্ব ডু বা ডাস ভার্বকে যেমন মেন ভার্ব হিসাবে ব্যবহার করা যায় তেমনই কিন্তু অফিলারি ভার্ব হিসাবেও ব্যবহার করা যায় তাই ডু হচ্ছে সব থেকে স্ট্রং ভার্ব শক্তিশালী ভার্ব যা অফিলারিতে ব্যবহৃত হচ্ছে যা মেন ভার্ব হিসাবেও ব্যবহৃত হচ্ছে এবার এখানটাতে নট কোথায় লাগবো আমি বলেছিলাম টেন্স মানেই হচ্ছে অফিলারিস আর মেন ভার্ব এখানে অফিলারি তো দেখতে পাচ্ছি না একটাই মেন ভার্ব দেখতে পাচ্ছি ইট অনেককে দেখেছি এরকম ট্রান্সলেশন দিয়েছি ওরা লেখে আই নট ইট ম্যাঙ্গো বাট বলে রাখি এটা কিন্তু ভুল আই নট ইট ম্যাঙ্গো বা আই ইট নট ম্যাঙ্গো এগুলো কিন্তু হয় না রিজন হচ্ছে যখন অপিলারিকে খুঁজে পাবো না তখনই কিন্তু আমাদের ডু ভার্বের দরকার পড়বে তখন কম্পেয়ার করব মনে করব যে হ্যাঁ কার সাথে মিলছে ডু ভার্বের কার সাথে মিলছে ইট ইট কিন্তু ডু ভার্বের ডু হোর সাথে মিলছে ইটস কিন্তু ডাজের সাথে মিলছে ঠিক আছে তো ইট মিলছে ডু এর সাথে তাই জন্য এখানটাতে আসবে ডু মানে এখন এটা এলো অফিলারি হিসাবে অফিলারি হিসাবে এলো এবার এখানটাতে বসাবো নট আই ডু নট ইট ম্যাঙ্গো এটা হলো একটা সম্পূর্ণ বাক্য নেগেটিভ অ্যাফারমেটিভ হচ্ছে আমি আম খাই নেগেটিভ হচ্ছে আমি আম খাই না আশা করি অ্যাফারমেটিভ আর নেগেটিভের ব্যাপারটা বুঝতে পারলে যখন আমাদের অলরেডি যদি অফলেডি দেওয়া থাকে যেমন আই এম ইটিং ম্যাঙ্গো যদি এরকম থাকে তাহলে আমাদের কিন্তু ডুকে আনার দরকার পড়ছে না রিজেন্টটা এটাই যে আমাদের অফলেডি আমি দেখতে পাচ্ছি এম এর পরে নট বসালাম ইটিং আই এম নট ইটিং ম্যাঙ্গো আমাদের আরেকটা সমস্যা আসবে যখন ব্যবহার দেখব ভার্বের সেকেন্ড ফ্রম বা ডিট ফ্রম এট আই এট ম্যাঙ্গো আমি আম খেয়েছিলাম এখানটাতে তাহলে কি করব নট এট বা এট নট হবে না আবার সেই এখানে দেখছি অবজারি নেই কম্পেয়ার করব আরে এট তো ভার্বের সেকেন্ড ফ্রম মানে যদি একে তো পাস টেন্সে বসাতে হতো পাস ইনডিফিনিটে মানে এখানে বসতো যার উপরে ডিট থাকতো মানে ডিটের সাথে মিলছে